বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে ইনভার্স জেড ট্রান্সফর্ম করা হয় দ্য ইনভার্স জেড ট্রান্সফর্ম ক্যান বি অবটেইন বাই দ্য ফ্লোইং মেথড পাওয়ার সিরিজ মেথড লং ডিভিশন পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন মেথড রেসিডিউ মেথড আর কনভলুশন মেথড ইনভার্স জেড ট্রান্সফর্ম এই চারটা মেথড দিয়ে অবটেইন করা যায় মানে পাওয়া যায় তো দেখি আমরা প্রথমে পাওয়ার সিরিজ মেথডের কিছু এক্সাম্পল দেখি ফাইন্ড দ্য ইনভার্স জেড ট্রান্সফর্ম অব দ্য গিভেন সিগনাল এক্স অফ জেড ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স টু আমার এখানে একটা এক্স অফ জেড ইকুয়াল টু একটা সিগনাল দেওয়া আছে তো এটাকে আমি ইনভার্স জেড ট্রান্সফর্ম করে এক্স অফ এন এ রূপান্তর করব ইউজিং পাওয়ার সিরিজ পাওয়ার সিরিজ এক্সপ্যানশন মেথড ফর এখানে আর ওসি আমার দুই ধরনের আর ওসি এখানে দেওয়া আছে প্রথম বলা হচ্ছে যে আর ওসি এই মোট জেড মোট জেড ইস গ্রেটার দেন ওয়ান আর দুই নম্বরে বলা হচ্ছে আর ওসি মোট জেড ইস লেস দেন ওয়ান তাহলে আমরা প্রথমে আর ওসি ইস মোট জেড গ্রেটার দেন ওয়ানটা প্রথমে আমরা সমাধান করব তারপরে আর ওসি মোট জেড ইস লেস দেন ওয়ান সমাধান করব তাহলে প্রথমে আমরা দেখি সলিউশন বলছে যে আর ওসি মোট জেড ইস গ্রেটার দেন ওয়ান যদি হয় তাহলে মোট জেড ইস গ্রেটার দেন ওয়ান হইলে সেটা কি হবে সেটা হবে হচ্ছে কজল এবং রাইট সাইডেড সিকুয়েন্স অর্থাৎ গ্রেটার দেন ওয়ান তার মানে ওয়ান থেকে বড় সেখানে টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ রাইট সাইডের টু থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত যত এরিয়া আছে সম্পূর্ণটাই হবে এটাই হচ্ছে গ্রেটার দেন ওয়ান তাহলে এখানে আমার দেওয়া আছে এক্স অফ জেড ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস টু তাহলে এখন আমি যেহেতু পাওয়ার সিরিজ মেথড অ্যাপ্লাই করব তো কাজে আমি এই যে এইটাকে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হর আর এটা হচ্ছে লব অর্থাৎ ডিনোমিনেটরকে ডিনোমিনেটর দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে ডিভাইড করার পরে আমি হচ্ছে এই পাওয়ার সিরিজ মেথড দিয়ে এক্স অফ এন এর ভ্যালুগুলো পেয়ে যাব এক্সাক্ট যে ভ্যালুগুলো সেটা তো প্রথমে আমি ডিভাইড করার জন্য এখন যদি আমি এই যে ওয়ান ডিভাইড ডিভাইড অ্যাজ ইউজাল যে নিয়মে ডিভাইড করা হয় সেটাই ব্যবহার করবো এই যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান তাহলে ওয়ানকে ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে কত হয় ওয়ান হয় তাহলে এখানে আমার হবে ওয়ান এখন এই ওয়ান দিয়ে আবার এই সবগুলাকে মাল্টিপ্লিকেশন করব তাহলে ওয়ান দিয়ে যদি ওয়ানকে মাল্টিপ্লাই করি ওয়ান হয় তারপরে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ানকে মাল্টিপ্লাই করলে এটাই হয় এটাকেও একইতে হয় তার মানে এইটাই এখানে আবার বসে যাবে তো এই মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে এই যে নিচে যেটা থাকবে এটা যেহেতু আমি এখন কি সাবস্ট্রাক করব তো সাবস্ট্রাক করার জন্য আমার এই সাইন চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এই যে এখানে প্লাস ছিল এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস ছিল এখানে প্লাস এখানে প্লাস ছিল এখানে মাইনাস হবে তাহলে এই যে সাইন চেঞ্জ করলে এমনটা হবে এরপরে আমি হচ্ছে এই যে ওয়ান থেকে সাবস্ট্রাক করব তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো আর এটা যেহেতু প্রথমে ছিল মাইনাস পরে চিহ্ন পরিবর্তন হলে প্লাস হলো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান আর এখানে প্লাস ছিল মাইনাস হলো তাহলে পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস টু তাহলে এই যে এইটা এখন হবে তো এখন আবার এই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান কে দিয়ে যদি আমি এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান কে ডিভাইড করি তাহলে এইটাই হয় তাহলে এখানে হবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস যেহেতু এরও আগে প্লাস এরও আগে প্লাস প্লাস প্লাসে প্লাসই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান এখন এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান কে দিয়ে আমি এই যে পুরো এই ইকুয়েশনটাকেই মাল্টিপ্লিকেশন করব তাহলে এই যে যদি মাল্টিপ্লিকেশন প্রসেসটা দেখায় তাহলে এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস টু তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন করলে হয় হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান 
माइनस टू पॉइंट टू फाइव जेड इनवर्स माइनस टू प्लस पॉइंट सेवेन फाइव जेड इनवर्स माइनस थ्री तो ले ये टाइप जो दे आमे आपको नहीं खाने बोशी ये दी तो ले इर पर एक क्या हुआ जब तो आवाज़ साबुस ट्रैक कर बो तो साबुस ट्रैक करते होले आमर साइन सेंस करते हुए तो ले जिकने प्लस असे शिकने माइनस हो टूटे अबर की कोट था वे इसे 1.75 जेड इन्वर्स माइनस टू के दी आमी पूरो ए इक्वेशन टाके मल्टिप्लिकेशन कर बो तो लेखन जो दी आमी पूरो अबर इसे 1.75 दी ए इक्वेशन टाके मल्टिप्लिकेशन कोरी तो ले पावो 1.75 जेड इन्वर्स माइनस टू माइनस 2.625 जेड इन्वर्स माइनस थ्री प्लस 0.875 जेड इन्वर्स माइनस फोर तो � तो आवार जो दी साइन सेंस कोरी तो अलग जेकने प्लस सिलो शिकने माइनस और जेकने माइनस सिलो शिकने प्लस तार पर सब स्ट्रक कोल्ले होय एटा रेटा काटा जाबे अरे जे 2.625 थे के जो दी आमी 0.75 बाद दी तो अलग 1.875 जे डी इन्वर्स माइनस थ्री माइनस 0.875 जे डी इन्वर्स माइनस फोर अखन जो दी आमी आवार वन डिवाइ z inverse minus 3 को रही तो अले जाता आई थाके अले एको नावार है जेखा ना हवे 1.875 z inverse minus 3 तो एको नावार की कोरता हवे a is 1.875 z inverse minus 3 तरा ए शबाई के multiplication कोरता हवे तो अले एई भावे जो दामी multiplication कोरी तो अले एको नावार हवे 1.875 z inverse minus 3 minus 2.8125 z inverse minus 4 प्लस पॉइंट नाइन थ्री सेवेन जे डी इन्वर्स माइनस फाइव तो लेटेस्ट डे अबर बोशिए दी बोशिए दा अबर साइन सेंस कोरी अर पर साउथ स्ट्रैक कोरी तो लेजे इट है वन पॉइंट नाइन थ्री सेवेन फाइव जे डी इन्वर्स माइनस फोर माइनस पॉइंट नाइन थ्री फाइव जे डी इन्वर्स माइनस फाइव तो लेज भावे सोल्टे ही थक बे भावे � ताले ए जे आमर जे होते हैं जे आमी मल्टीप्लिक डिवाइडेड डिवाइड करार पर जे इटा पालाम इटा के जो दे आमी एक सब जे धोरी ताले एक सब जे इक्वल टू लेखा जाए वन प्लस वन पॉइंट फाइव जे इन्वर्स माइनस वन प्लस पॉइंट वन पॉइंट सेवेन फाइव जे इन्वर्स माइनस टू प्लस वन पॉइंट एट सेवेन फाइव जे इन्वर्स माइनस थ्र ताले इकोन आम्रा किन्तु बोल सी ये टा होते हैं कॉज़ल एवं राइट साइडेड सीक्वेंस ताले कॉज़ल एवं राइट साइडेड सीक्वेंस जो दिहाई ताले ये टा के आम्रा कॉज़ल एक टा सीक्वेंस ले शायद तुलना करते पारी तो अकोन हवे की एक सब जे इक्वल टू ये टा जहतु कॉज़ल आम्रा जानी ये टा आम्रा पीवीएस वीडियो दे रखे सी जो दे एक टा सीक्वेंस कॉज़ल एवं राइट साइडेड है तो हले एम ओन एक टा एक्सप्रेशन पाव जाए तो हले ए एक्सप्रेशन है शायद जो दे आमी ए एक्सप्रेशन टा कॉम्पेयर कोरी तो हले इकन ते क्या मैं वैल्यू बात सी एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू वन एक्स ऑफ वन इक्वल टू वन पॉइंट फाइव अखों जो दी, अम्र आवार दुई नंबर टस शामादन कोरी, ताले ROC is एक मोड Z is less than one, ताले मोड Z is less than one माने इटा की हवे इटा अवश्य ही एंटीकोजल हवे, वों एंटीकोजल होले शेटा हवे उसे लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, ताले एंटीकोजल एवं लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस से जोन ना आमी इजे नीनोमिनेटर एवं डिनोमिनेटर तो लॉब � ताले आगे आगे सिलो का तो तो अखन वन सिलो आगे अखन कितना और वन रखा होयेंगे अखन आगे रखा हुए से पॉइंट फाइव जेड इन्वर्स माइनस टू माइनस वन पॉइंट फाइव जेड इन्वर्स माइनस वन प्लस वन एकदम हमारे एंटी होजालेर मोतो कुरे शादी नहीं है सी ऊपर जो दी लॉबेल जो दी आमन किसो थाकतो ताके वो किंतु हमारे एंटी 
নিয়ে তারপরে এখন আমরা আবার ডিভাইড করব তাহলে ডিভাইড করার জন্য এখানে তো আমার আছে 0.5z ইনভার্স -2 -1.5z ইনভার্স -1 +1 তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে মাইনাস করি এই সরি ডিভাইড করি তাহলে কি করতে হবে প্রথমে এই যে 0.5z ইনভার্স -2 কে 1 দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই 0.5z ইনভার্স -2 ইজ इक्वल टू 2z স্কয়ার তাহলে আমরা এখন এখানে 2z স্কয়ার বসালাম এখন আবার এই 2z স্কয়ার দিয়ে আবার কি করতে হবে এই যে 0.5z ইনভার্স माइनस 2 माइनस 1.5z ইনভার্স माइनस 1 प्लस 1 এটাকে কি করতে হবে এটাকে আবার এটা দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে তাহলে যদি এখন আবার আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে এই যে 2z স্কয়ার ইনটু 0.5z ইনভার্স माइनस 2 माइनस 1.5z ইনভার্স माइनस 1 प्लस 1 তখন আমরা পাই 1 माइनस 3z प्लस 2z स्क्वायर तो लेखा ने हम लोग बोल शाय 1 माइनस 3z प्लस 2z स्क्वायर तो ले इबर की करो हम लोग बी ओ करो तो ता ले साबुस्ट्रक करो जो नाम दर आवश्यक है साइन सेंस कोट है बस सीन नो परी बर्तन कोट है बस तो ले जेखा ने प्लस शेखा ने माइनस और जेखा ने माइनस शेखा ने प्लस तो ले बस सीन नो थ्री जेड प्लस हो बे आर माइनस टू जेड स्क्वायर तो ले ए जे हम लोग बोलते हैं दिलाम अखोन आबार ए जे पॉइंट फाइव जेड इन्वर्स माइनस टू के दिए ए टाइप के भाग करो तो ले जो जवार भाग करी तो ले ए जे थ्री जेड डिवाइड बाय पॉइंट फाइव जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स जेड क्यूब तो ले खाने बहुत তাহলে এখন আবার এই 6z কিউব দিয়ে আবার এই যে পুরো সম্পূর্ণ ইকুয়েশনটাকে আবার মাল্টিপ্লিকেশন করব তাহলে এই যে 6z কিউব ইনটু 0.5z স্কয়ার माइनस 1.5z z ইনভার্স 1 প্লাস 1 তাহলে ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে 3z माइनस 9z স্কয়ার প্লাস 6z কিউব তাহলে বসাই 3z माइनस 9z স্কয়ার প্লাস 6z কিউব লেখন আবার যেহেতু আমি সাবস্ট্রাক করব তো সাবস্ট্রাক করার জন্য আমার সাইন চেঞ্জ করতে হবে সাইন চেঞ্জ করলাম এখন এই যে সাবস্ট্রাক করলে এই যে 9z এর চিহ্ন 9z স্কয়ার এর চিহ্ন প্লাস আর 2z স্কয়ার এর চিহ্ন মাইনাস তাহলে 9z এর ভিতর থেকে 2z বাদ দিলে 7z স্কয়ার মাইনাস 6z কিউব আর এটা তো 0 তাহলে এই যে 7z স্কয়ার মাইনাস 6z কিউব তখন আবার আমি এই যে 0.5 z কিউব z স্কয়ার দিয়ে এটাকে আবার কি করব ডিভাইড করব তাহলে যদি ডিভাইড করি তখন হবে হচ্ছে 7z স্কয়ার ভাগ 0.5z z টু দি পাওয়ার -2 তাহলে তখন হয় হচ্ছে 14z টু দি পাওয়ার 4 তাহলে 14z টু দি পাওয়ার 4 এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে এখন আবার এই 14z টু দি পাওয়ার 4 দিয়ে পুরো ইকুয়েশনটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করব তাহলে যদি 14z টু দি পাওয়ার 4 দিয়ে পুরো ইকুয়েশনটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করি তখন পাওয়া যাবে হচ্ছে 7z স্কয়ার माइनस 21z কিউব প্লাস 14z টু দি পাওয়ার 4 তাহলে আবার বসাই বসিয়ে নে যেহেতু আবার সাবস্ট্রাক করব তো সাবস্ট্রাক করার জন্য সাইন চেঞ্জ করব যেখানে প্লাস সেখানে মাইনাস যেখানে মাইনাস সেখানে প্লাস দিয়ে যদি সাবস্ট্রাক করি তখন হবে হচ্ছে 21z কিউব থেকে যদি 6z কিউব বাদ দিই তাহলে পাবো 15z কিউব আর এর চিহ্ন তো -14z টু দি পাওয়ার 4 ঠিক একই ভাবে যদি আমরা এইভাবে চালাতেই থাকি তাহলে ইনফিনিটি পর্যন্ত আসলে চলতেই থাকবে এটা কিন্তু শেষ হবে না তার জন্য আমরা এই পর্যন্তই থেমে গেলাম গিয়ে এখন আমরা x অফ z ইকুয়াল টু লিখে দিচ্ছি যেহেতু এটা হচ্ছে আমার एंटीकोजल तो एंटीकोजल थकले आम के किन्तु घुरिये लिखते ही होगे तो पहले में z टू दी पावर वन z टू दी पावर टू z टू दी पावर थ्री z टू दी पावर फोर z टू दी पावर फाइव ऐसे भावे आश्चर्य में नेगेटिव दिखे इनफिनिटी पोर्ट जोन तो जाब तो अलग इसे z टू दी पावर तो जीरो तो ऐसा नहीं सिलो ना वन तो सिलो ना किंतु हम लोग जानी जैसे शायद जीरो इन मल्टीप्लिकेशन को ले आश्चर्य जीरो ही है जाइ क्योंकि मानेर कोनो चेंज हो बे ना तो अखंड जो दे आम्रा ऐटा के जो दे उसे लेफ्ट साइडेड सीक्वेंसेस छाते कंपेयर कोरी 
তখন আমি পাবো এক্স অফ জিরো এক্স অফ মাইনাস জিরো এক্স অফ মাইনাস জিরো মাইনাস ওয়ান এক্স অফ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স অফ মাইনাস টু ইকুয়াল টু টু এক্স অফ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স অফ মাইনাস টু ইকুয়াল টু টু এক্স অফ মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স এক্স অফ মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু ফোরটিন এই ভ্যালুগুলো বের করলেই হবে তাহলে এই যে আমরা পাওয়ার সিরিজ মেথড দিয়ে এক্স অফ এন এর ভ্যালু নির্ণয় করতে পারলাম এটাই ছিল হচ্ছে পাওয়ার সিরিজ মেথডের একটা এক্সাম্পল